Fantije so bili vsi enakega, kako bi rekel, porekla. Izhajali so iz zavednih primorskih slovenskih družin. Rodili so se v glavnem, pa če ne rodili, vsaj doživeli svojo mladost pod Italijo, fašistično, ki jih je zatirala in jih je hotela izbrisati iz tega koščka zemlje kot slovence, In ko so bili poklicani v italijansko vojsko, so pač morali iti v to vojsko, ker so bili formalno italijanski državljani. No in zgodilo se je tako, da mnogi so pripadali edinicam italijanske armade, ki so bile poslane v Afriko. Desetega junija 1940 je Italija začela z vojaško kampanjo proti Britancem v Severni Afriki. Med italijanskimi vojaki so bili mnogi primorski slovenci, ki so bili v njeno vojsko prisilno mobilizirani. Prišlo je do hudih porazu Italije in britanska vojna taborišča so bila polna ujetnikov. General Lowell je se s svojimi 40 tisoč vojake, ki so stražili Sveški prekop, pregnal 130 tisoč italijanov in je gnal vse do Pignazija. Tehdaj so izrajeli res lepo število tudi slovencev, ki so bili v primorcev, ki so bili v italijanski vojski in so se takoj ločili od ostalih italijanskih vojakov in ko je prišla potem komisija z mojim očetom in z angliškimi oficiri, je mi rekel, kdor zna slovensko, naj gre na levo. No, in tako so se potem nekateri dobili, drugi so se pa že prej znašli kako. Ja, slovenci pojemo ponovali, ne? In ko si sam, zapoješ sam. In ko slišijo, da poješ, se pridružijo in imamo že duet, si jim potem trce, coktec in tako dalje in cel pevski zbor. Šestega aprila 1941 se je tudi kraljevina Jugoslavija znašla v vojni. Kralj Peter II je skupaj z vlado pobegnil najprej v Kajro in nato v London. Vlada se je odločila oblikovati vojsko v emigraciji, ki bi se borila skupaj za vezniki proti silam osi. Vse je to vse za vse za vse kontri. In v vse 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 vse. V Egiptu so ustanovili enoto jugoslovanske vojske in jo poimenovali Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon. Ta bataljon je bil oborožen, opremljen s strani Britancev. Sprva je imel sedež v Aleksandriji, potem pa so ga premaknili v Palestino, tako da je večji del svojega delovanja deloval v Palestini. Nastal je po leti leta 1941, Povelijoči kadar so bili večinoma srbski oficeri, bivši krljevi oficeri. Baza vojakov pa je bila slovenska. 
do povezave med slovenskimi ujetniki v zavezniških taboriščih in jugoslovansko vojsko v emigraciji je prišlo po zaslugi jugoslovanskega odbora iz Italije. Ta odbor je deloval na propagandnem, političnem in vojaškem področju z namenom, da popravi krivice rapalske pogodbe in jugoslovanske meje približa mejam slovenskega etničnega vzemlja. Voditelja odbora sta bila dr. Ivan Marija Čok in profesor Ivan Rudolf. Čok je deloval na političnem področju, Rudolf pa je slovenske fante zbiral po zavezniških taboriščih in jih spodbujal, da se vključijo v jugoslovanski kraljevi gardni bataljon. Glavna, glavna poanta je, je bila ravno to boj za meje. Vsi jugoslovani po vsem svetu vedo za vas in upajo u vas. Upajo mučeniki na poboriščih doma. Upajo stare matere in očetje. Upajo mali, lačni in slabi otroci. Upajo celo skamni na grobovih junakov. Vsi upajo v našo vojsko da jih pride odrešiti. To so bili vsi prostovoljci. Torej, nobenega pritiska ni bilo treba. Dovolj je bilo jih še bolj ohrabriti, ker ti, ti fantje niso nikdar videli tiskane slovenske besede. Ker ti za časa fašizma so bile šole prepovedane, slovenske šole so bile prepovedane, ukinjene in zaradi tega jih je bilo treba pač nekje prilagoditi slovenskemu jeziku. Prav zato je nastala Polek Bazovice, ki je otiskal, to je bil neke vrste tednik za slovenske prostovolce. Je obenem izdajal tudi šotorsko knjižico, v kateri so bili zbrani teksti iz slovenske literature, iz svetovne literature, ampak tudi razni priročniki. bila, bi rekli, neka bojna enota, ki je imela neke velike bojne izkušnje. V glavnem so jo uporabljali bolj reprezentativne namene, varovanje. Britanci so jih hoteli vključiti tudi v boj proti Italijanom v Severni Afriki, ampak je takrat vlada bila proti temu, tudi jugoslovanski odbor iz Italije. Predvsem zaradi tega, ker bi v primeru da so pripadniki tega bataljona zajeti, bi v bistvu italijani ugotovili, da so to njihovi bivši vojaki in se ne bi dobro končalo ne, za te vojake. Ta spominska knjiga, ki jo je decembra 1942 profesorju Ivanu Rudolfu izdelalo in podarilo 300 slovenskih fantov. Je tudi dokaz, da je z profesorjem Ivanom Rudolfom na afriških tleh zavel duh proti fašistične organizacije Tiger, kajti v spominski knjigi so posebej jasno izpostavljena tri središča Trst, Istra in Gorica. Dovolite, gospod podpolkovnik, da vam imenu oltih vojakov, kako so tudi svojem vlastnem imenu, pravi iskreno častitam, da dosegeli se spet. Ali imate, gospod podpolkovnik, kako posebno poročilo za naše jugoslovane v zavezniški država? Iskrene pozdrave vsem, Željo, da bi čim sprej in v čim večjem številu pomnožili naše vrste. Živjela velika Jugoslavija. Vojaki, pretežno slovenci, so bili podvrženi sprva v radni kraljevi propagandi, ki je zagovarila uh, Draža Mihajloviča. Sami so pa tudi preko drugih verov informacij postopoma spoznali, kaj se dogaja v Jugoslaviji in kdo se je učinkovito bori proti silam vsi v Jugoslaviji in zato je tudi večina vojakov tega bataljona leta 1944 zapustila ta bataljon in se priključila Titu oziroma prekomorskim brigadam. In s tem je v bistvu tudi ta bataljon začel vsahnil in začel propadati. Zanimanje za primorske fante v Severni Afriki in na bližnjem vzhodu sta poleg jugoslovanske vojske kazali tudi britanski tajni službi, SOI in MI6. Delovalo je več angloameriških oveščevalnih služb. Tista, ki je v svojih vrstah imela največ slovencev, je bila 
tzv. MI6, Military Intelligence 6. To je bila najbolj znana britanska obveščevalna služba. Druga služba britanska, ki je imela manjše število slovencev v svojih vrstah, je bila SOE, Special Operations Executive. Ta je imela bolj namen podpirati odporniška gibanja v zasedenji Evropi in da zaneti upor. Zato je tudi urla svoje pripadnike, tudi slovence, v smislu, da jim da diverzansko, gverilsko znanje. Če je malo poenostavljeno, recimo malo podobno komandosom. Priprava sabotaž, priprava recimo kakšnih drznih akcij in podobno. Iz Kraljevega gardnega bataljona sta omenjeni tajni službi, zbirali prostovoljce in jih izurile na tečajih, radiotelegrafije in sabotažnih dejavnosti ter na zahtevnih padalskih tečajih. Tiste, za katere je mislil profesor Ivan Rudov, da so najbolj primerni, je že sam predlagal, potem so se pa tudi sami odločili, če so primerni ali si želijo vstopiti na take tečaje. To je bil izbor, recimo. To so bili najboljši, to so bili najpridnejši in tudi zdravstveno najbolj poklicani. Skratka, ti elefantje so šli zavestno v boj, lahko bi celovojno tudi mirno ostali v kakšnih taboriščih in bi verjetno tudi večinoma preživeli. Izurjene padalce so Britanci pošiljali v Jugoslavijo, da bi vzpostavili stik s tamkajšnim odporniškim gibanjem. Ker so poznali teren, so poznali jezike, morali so ostaviti prve stike, prve kontakte in v bistvu pripraviti teren za naslednje misije. Lahko bi rekli, da so slovenski padalci bili v teh predhodnicah, ki so bili zelo pomembni, da so lahko potem naslednje prišle. Misije slovenskih padalcev so bile zamišljene kot izvidniške predhodnice pravih angloameriških vojaških misij, ki so prihajale v sklopu antifašistične koalicije v pomoč in podporo partizanskemu gibanju. Skupno so 27 slovenskih padalcev poslali Britanci, 12 pa Američani. V noči med 17. in 18. marcem 1943 so Britanci poslali prvo misijo padalcev na slovensko zemlje. Poslali so dve trojki, eno k slovenskim četnikom, drugo k partizanom. Želeli so si, da bi se partizansko in četniško gibanje združilo. Sam dejstvo je bilo, da so se partizani borili proti Nemcem, četniki pa ne. Četniki so bili celo plačani od Nemcev, od čevar obstojajo. Ne samo plačili na liste, ampak dokumenti, tudi pričevanja. Na konc konca tudi spomini Karla Novaka, buditelja Četnikov. Do sedaj nam je znano, da je bila to edina misija, ki so jo poslali pač njim. K partizanom so potem poslali več misij. Poleti leta 1942 nove misije in v bistvu skoraj do konca vojne. Sprva so bili slovenski padalci, še del angloameriških obveščevalnih služb oziroma njihovih misij. Tam so v glavnem imeli nalogo pošiljati radiotelegrafska sporočila, to se pravi šifriranje, tolmačenje tudi njihovim nadrejenim, to so bili največkrat oficeri za zvezo, ki so vodili neko misijo. In večina teh fantov je potem tudi zaproslo za to, da vstopijo v partizanske vrste. Drugi del je pa bil zadolžen, da organizira diverzanske akcije in razne sabotaže, največkrat na komunikacijah, se pravi železnice in ceste. To je bila njihova glavna vloga. In tudi, ko so se vključili v partizane, so upravljali največkrat tako delo. Nekateri so celo nekaj tečajev za partizane imeli, kako bi lahko uporabljali recimo določene nove eksplozive, kako bi čim bolje škodovali pač proti okupatorji. Pripomogli so pač na ta način, da so točno povedali, kam naj se odvrže spadali pomoč, ki so jo dali angliježi in amerikanci. In to je bila predsejšnja pomoč, seveda, v zdravilih, v hrani, v obleki in orožju ter razstrelimo. Te pomoči ni bilo niti tako malo, vendar verjetno je bilo pričakovanj nekaj več. 
Vendar ta pomoč je bila tudi pomembna za partizansko gibanje. Zaradi ideoloških razlik med partizani in zahodnimi zavezniki je vrh partizanskega gibanja neopravičeno sumil podalce, da za angloameričane opravljajo vohunske dejavnosti. Ko so prišli ti primorski podalci, ki so bili šoljeni pri zahodnih zaveznikih, je to bilo za nekatere, oziroma najbrž za večino teh vodilnih komunistov, presej šokantno, da bodo do najbolj zaopnih podatkov imeli dostop zahodni zavezniki. Organi Jugoslovanske varnostne obveščevalne službe OZNE so z vrha Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije dobili okaz, naj odkrivajo urinjeno agenturo in prestrezajo razdiralno delo v partizanskih enotah. Torej na eni strani so jih spremljali, na drugi strani so jih aretirali in zasliševali. Predvsem so posebej posebno pozornost posvečali temu, da so se ti padalci seveda tudi družili z dekleti, da so se nekateri v teh tudi z njimi poročali, pa so seveda gledali, s kom se družijo. Kdo je bil potem za te partizanske vrce somljiv, da je bil preveč podložen vplivu angloameriške propagande, kot so oni to takrat imenovali. Moramo tudi vedeti, da partizansko gibanje je bilo pač v strani komunistične partije vodeno tudi v smiri, da je po vojni pač partija prevzela oblast. Primorski padalci so bili pravzaprav, lahko rečemo, prva žrta v železne zaveze, ki se je po koncu vojne med bivšimi zavezniki razprostrla. Kaj se je zgodilo? Od vseh padalcev tri je malo pred koncem vojne izginijo. Osem ali pa devet, za enega nismo pa čisto gotovi, po vojni pač tudi za njimi izginijo vsa kas let. Po vse verjetnosti je tu bila ozna oziroma tajna služba, ki jih je zajela oziroma priprla in potem zavretno tudi likvidirala. O vsakem izmed padalcev bi lahko, ne pretiravam, napisali roman. Vsak je imel svojo zgodbo, svoje motivacije, svojo vsodo. Nihče ni dosegel tega, da bi zvedel, kje kdo ležijo teh, ki so po vojni zginili. Oni niso bili pobiti v teh velikih pobojih. Njih so individualno, ampak ne vemo kje, vemo kje je kdo zginil, več ali manj, ki je bil aretiran, ampak niti ne, ki je bil zaprt. Torej, preživeli padalci in pa svojci pogrešanih padalcev so ves čas čutili neko moro, ne samo zato, ker ni bila znana usoda teh pogrešanih tovarišev, ampak tudi zaradi slabega glasu, ki se je širil v njih, čez da so bohuni, da so izdajavci, da niso opravili svoje narodne dožnosti med vojne in tako dalje. In zato je bila vedno prisotna težnja po neki rehabilitaciji, po javnem priznanju, da je šlo za junaške fante, ki so žrtovali svoje življenje za domovino. In moram reči, da že pred demokratizacijo je zlasti po prizadevanju enega zmed preživelih Iva Božiča uspelo, da je prišla zgodba v javnost. Desetletja, seveda, je bila ta tema o padalcih, ta zgodba zamočana in nezaželjena. Tako tudi dolga desetletja v muzeji nismo dobili nobene fotografije padalcev. Leta 1989 pa pride nov sklop fotografij, ki nam ga podari Jože Vidic, ki je prav tega leta objavil knjigo Angliški obeščevalci v Huni ali junaki. Po demokratizaciji pa je bila možna seveda tudi javna rehabilitacija. Svojci, bivši prekomorci in preživedi padalci so v letu 1994 postavili dve spominski plošče, eno na Paljevem, v Soški dolini, kjer se je spustila prva trojka, ki je bila namenjena k partizanom. Pozneje, ampak vedno leta 1994 pa še ploščo, kjer se zdaj vsako leto odvija komemoracija in to v Škrbini pri Komnu na Krasu. No in potem, po nekaj letih, je prišlo tudi do javnega priznanja. Prej je Zveza z družem borcev nekako posmrtno sprijelo v svoje vrste pogrešane padalce, 
Je rekla, to so bili naši borci in priznavamo zlo, ki se mi je zgodilo. Leta 1999 pa je predsednik Republike, takrat je bil Milan Kučan, podelil časni znak svobode celotni skupini primorskih padalcev za dejanja, ki so jih opravili v korist domovina in pa za tragično vsodo, ki jih je doletela. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije domujemo v Cekinovem gradu v Ljubljani, hranimo osrednjo fotografsko zbirko fotografij padalcev. Namreč gre za sklop fotografij kanadskega majorja Williama Jonesa, šefa prve britanske misije pri glavnem štabu v Sloveniji. Krona gradiva o padalcih pa je zapuščina profesorja Ivana Rudolfa. Zapuščina obsega bogato dokumentarno gradivo, lepo zbirko fotografij in posebej bi izpostavila film, ki ga je režiral profesor Ivan Rudolf leta 1942 o jugoslovanskem kraljevem gardnem bataljonu.